و در آن سوی داستان پس از راهی شدن شقاد ناعر به سوی زابل شاه کابل با لشکری چاه کن به دشت نخجی میرود و سراسر همه دشت نخجیرگاه همه چاه شد کنده در زیر راه زده هر بها را بنن در زمین همان تیغ و جوپین و شمشیر کین به خاشا کرده سر چاه کور که مردم ندیدی نه چشم سطور چو رستم دمان سر به رفتن نهاد سواری برفکند پویان شقاد که آمد گو پیلتن با سپاه بیا پیش و زن کرده زنهار خواه سپهدار کابل بیامد ز شهر زبان پر سخن دل پر از کین و زهر چو چشمش به روی تهمتن رسید پیاده شد از بار گورا بدید ز سر شاره هندوی برگرفت برهنه شد و دست بر سر گرفت همان موزه از پای بیرون کشید به زاریز مجگان همی خون کشید درخ را به خاک سیه برنهاد همی کرد پوزش ز کار شقاد که گر مست شد بنده از بیهوشی نمودن در آن بیهوشی سرکشی سزد گر ببخشی گناه مرا کنی تازه آین و راه مرا همی رفت پیشش به رهن دو پای سری پرز کینه دلی پرز رای ببخشید رستم گناه ورا بیافزود زن پایگاه ورا بفرمود تا سر بپوشید و پای به زین برنشست و بیامد ز جای بر شهر کابل یکی جای بود ز سبزی زمینش دلارای بود به دو اندرون چشمه بود و درخت به شادی نهادند هر جای تخت بسی خوردنی ها بیاورد شاه بیا راست خرم یکی جشنگاه میاورد و رامش کران را بخاند مهان را به تخت مهی برنشاند از آن پس به رستم چون این گفت شاه که چون رایت هایت به نخجیرگاه یکی جای دارم بر این دشت و کوه به هر جای نخجیر گشت گروه همه دشت قرمست و آهو و گور کسی را که باشد تگاور سطور به چنگ آیدش گور و آهو به دشت از آن دشت خرم نشاید گذشت ز گفتار او رستم آمد به شور از آن دشت پر آب و نخجیر گور بفرمود تا رخش را زین کنند همه دشت پر باز و شاهین کنند کمان کیانی به زه برنها همی راند بردشت با او شقاد زواره همی رفت با پیل تن تنی چند از آن نام دار انجمن همی رخش زان خاک می یافت بوی تن خیش را کرد چون گرد گوی همی جست و ترسان شد از بوی خاک زمین را به نعلش همی کرد چاک بزد گام رخش تکاور براه چونین تا بیامد میان دو چاه دل رستم از رخش شد پرز خشم زمانش خرد را بپوشید چشم یکی تازیانه برآورد نرم بزد نیک دل رخش را کرد گرم چه او تنگ شد در میان دو چاه ز چنگ زمانه همی جست را دو پایش 
فرو شد به یک چاسار نبود جای آویزش و کارزا بونه چاه پر حربه و تیغ تیز نبود جای مردی و راه گریز به درید پهلوی رخش ستود پر و پای آن پهلوان بزرگ